সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অনলাইন পেজ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আবারও আজকে জিন তত্ত্বের উপর জিন তত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্রের যে ব্যতিক্রম আমরা করতেছিলাম তার মধ্যে আজকে আমরা দ্বৈত প্রচ্ছন্ন অ্যাপিস্টেসিস এর কারণে যে ব্যতিক্রমটা লক্ষ্য করা যায় সেই বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আশা করি তোমরা ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে করবে এবং তোমরা কে কোথাতে ক্লাসের সাথে জড়িত আছো তোমরা তোমাদের নিজ নিজ সেকশন রুল তোমরা কমেন্টস বক্সে অবশ্যই লিখে দেবে এবং তোমাদের নিজ ওয়ালে এবং বিভিন্ন পেজে তোমরা সেটাকে শেয়ার দিতে পারো ওকে আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাই আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম যে ম্যান্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ক্ষেত্রে যে একটা ব্যতিক্রম সেই ক্ষেত্রে অ্যাপিস্টেসিস ঘটনাটা পড়েছিলাম আমরা বলেছিলাম যে অ্যাপিস্টেসিস কি আমরা বলেছিলাম যে অ্যাপিস্টেসিস হচ্ছে যে কোনো প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে যদি অন্য কোনো মানে ক্রমজমে মানে ওই ক্রমজমে অন্য কোনো লোকাসে থাকা কোনো নন অ্যালিলিক জিন বাধা প্রদান করে তবে এই ঘটনাকে আমরা বলেছিলাম অ্যাপিস্টেসিস আর এই অ্যাপিস্টেসিস আমরা দুই রকমের অ্যাপিস্টেসিস বলছিলাম একটা বলছিলাম প্রকট অ্যাপিস্টেসিস যারা মানে হোমো জায়গাস এবং হ্যাডারো জায়গাস অর্থাৎ যারা কি করে হোমো জায়গাস ওর হ্যাডারো জায়গাস উভয় অবস্থাতেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ অর্থাৎ প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করে থাকে তাদের বলছিলাম যে প্রকট অ্যাপিস্টেসিস এই প্রকট অ্যাপিস্টেসিসের কারণে আমরা দেখেছিলাম যে ম্যান্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি ফিলোটাইপিক অনুপাত পরিবর্তিত হয়ে তেরো ইস টু তিন আকারে প্রকাশিত হয় এটা আমরা প্রকট অ্যাপিস্টেসিসের কারণে দেখেছিলাম অর্থাৎ প্রকট অ্যাপিস্টেসিস কি আমরা বলেছিলাম যে এরা হোমো জায়গাস অর্থাৎ দুটি জিন একত্রিত হয়ে অথবা দুটি অ্যাক্টিভ প্রকট আর একটা প্রচ্ছন্ন জিন একত্রিত হয়েও এরা বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করতে পারে কিন্তু আমরা দ্বৈত প্রাচ্ছন্ন অ্যাপিস্টেসিস ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে শুধুমাত্র এরা কি করে মানে হোমো জায়গাস অবস্থায় অর্থাৎ যখন তারা দুটি জিন একত্রিত অবস্থায় থাকবে শুধুমাত্র তখনই কোনো নন অ্যালিলি প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করে থাকে এক্ষেত্রে হ্যাডারো জায়গাস অবস্থায় সে বাধা দিতে পারে না অর্থাৎ হ্যাডারো জায়গাস অবস্থায় তারা যখন উপস্থিত থাকবে তখন ওই ক্ষেত্রে প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ বাধা প্রদান করতে পারবে না অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে এই হচ্ছে আমরা বলেছিলাম ব্যাপারটা আমরা আজকে প্রচ্ছন্ন অ্যাপিস্টেসিস নিয়ে আলোচনা করব এই ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন অ্যাপিস্টেসিসকে আমরা দ্বৈত প্রচ্ছন্ন অ্যাপিস্টেসিস বলে থাকি কারণ দ্বৈত প্রচ্ছন্ন অ্যাপিস্টেসিস এই কারণে বলে থাকি যে আমরা সাধারণত জানি আমরা সাধারণত জানি যে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য তখনই প্রকাশ পায় যখন দুটি প্রচ্ছন্ন জিন একত্রিত হয়ে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে কারণ প্রকট জিন যখনই তার সাথে থাকবে তখনই কি করবে প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পাবে না তাহলে প্রচ্ছন্ন অ্যাপিস্টেসিসের ক্ষেত্রে ঘটনাটা এইরকমই যে অ্যাপিস্টেসিসের যে অ্যাপিস্টেটিক জিনটা এই জিনটা কেউ প্রচ্ছন্ন তাহলে জিনটা যদি প্রচ্ছন্ন হয় ধরে নিই জিনটা যদি প্রচ্ছন্ন হয় অর্থাৎ স্মল এ যদি হয় এটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন আমরা সাধারণত ধরে নিই যে প্রচ্ছন্ন জিনগুলোকে স্মল লেটারে প্রকাশ করে থাকি এটা জাস্ট তুমি যে কোনোটাই প্রকাশ করতে পারো কিন্তু আমরা ধরে থাকি যে স্মল লেটারগুলো প্রচ্ছন্ন ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করি এই ক্ষেত্রে ধরে নেই যে অ্যাপিস্টেটিক জিনটা অর্থাৎ যে বাধা প্রদান করে ওই জিনটাকে আমরা অ্যাপিস্টেটিক জিন বলে থাকি তো অ্যাপিস্টেটিক জিনটা আমরা ধরে নেই সে একটা প্রচ্ছন্ন জিন তাহলে প্রচ্ছন্ন জিন আমরা জানি যে প্রচ্ছন্ন জিন তখনই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে যখন তার সাথে কি থাকবে আরও একটি প্রচ্ছন্ন জিন একত্রিত হবে অর্থাৎ যখন দুইটা জিন একত্রিত অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ স্মলে স্মলে থাকবে তখনই শুধুমাত্র এই বৈশিষ্ট্যটা অর্থাৎ এর যে বৈশিষ্ট্যটা অর্থাৎ প্রকট অ্যাপিস্টেটিক যে বৈশিষ্ট্যটা অর্থাৎ বাধা দেওয়ার যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা প্রকাশ পাবে অর্থাৎ দুইটা প্রচ্ছন্ন জিন একত্রিত হয়ে প্রকট জিনের নন এনিলিক প্রকট জিন ধরে নিয়ে প্রকট জিনটা ক্যাপিটাল এ ধরে নিলাম প্রকট জিনটা কি ক্যাপিটাল এ তাহলে এই ক্যাপিটাল এ যদি ধরো আমরা জানি এইভাবে প্রকাশ পেতে পারি যেহেতু প্রকট জিন তাহলে সেক্ষেত্রে 
प्रकाश पे जीन एकत्रित तक शुद्म बैशिष्ट प्रकाश बाधा दीबे अदारवैज से बाधा दीबे ना को कारण जो अवस्था थे तब साधारण कैपिटल प्रकट जीन आशिष्ट प्रकाश पा बैशिष्ट प्रकाश करते बाधा प्रदान करी जो बैशिष्टर जो सत्ता अर्थात बाधा देवर जो सत्ता से प्रकाश करते हेटारोजाइस अवस्था अर्थात कैपिटल स्मले यहाँ हेटारोजाइस अवस्था जो एरक हेटारोजाइस अवस्था से बैशिष्ट प्रकाशे बाधा दीते ऑनलि स्मले स्मले अर्थात हुमोजाइस अवस्था ये हुमोजाइस अवस्था शुद्म से क्यों करते शुदुम बैशिष्ट प्रकाशे मान बैशिष्ट प्रकाश करते तुम्हारा बेपारे बुझते अवश्य कमेंट बक्स कमेंट कर जाओ देखते चाहिए तुम आसले बेपारे बुझतेस कि ना ना बुझे थकले अवश्य डिटेल्स वर्णना कर चेषा करब से क्षेत्र में जो बोलते प्रच्छन्न एपेस्टेटिक जिन ग शुदुम्र हुमोजाइस अवस्था बैशिष्ट प्रकाश करते मूल कथा जो संज्ञा मैं दीते चाहिए द्वित प्रच्छन की एपिस्टेटिक जिन गुला चले जाए मैंडल सूत्र मैंडल द्वित सूत्र जो है डायहैब्रिड क्रसर क्षेत्र में जो सूत्र फिनोटाइपिक अनुपात नाइन इंस टू थ्री इंस टू थ्री इंस टू वन जे इटा सरि नाइन इंस टू थ्री इंस टू थ्री इंस टू वन जो अनुपात आई अनुपात कि व्यतिक्रम हो भिन्न एक अनुपात प्रकाश कर जेटा नाइन इंस टू सेभेन आकार प्रकाशित है कि भाव प्रकाशित से व्याख्या चले जाब धरे नहीं द्वित प्रच्छन साधारण मुख बदिर एक विषय एक रोग जन्मगत एक रोग आज मुख बदिर मुख बदिर विषय बैशिष्टर क्षेत्र में द्वित प्रच्छन उदाहरण दीते आगे एक जिने नहीं मुख बदिर विषय मुख मुख बदिर एक व्याख्या करी तुम्हारा अने के जान तो मुख ए बदिर बदिर विषय एक व्याख्या जाए मुख शब्द अर्थ हे बोबा जे मुख मुख शब्द अर्थ हे बोबा जे कथा बोलते परे ना अर्थात कथा बोलार जो जो दाय जिन से जिन मध्य अनुपस्थित जमन हमें कथा बोलते तुम्हें कथा बोलते मध्य ए रखम को जिन आर कारण कथा बोलते परि ते ये मध्य थे स्वाभाविक तर मैं ये जिन टे जो जेको एक जिन धरे नहीं धर कथा बोलते पर जिन टे जो डी धरे नहीं धर जार मध्य कैपिटल डेट प्रकट जिन कथा बोलते जिन जिन प्रकट धरे नहीं प्रकट जिन धरे निल जिन हे डी अर्थात बोलते कथा बोलार जो दायी प्रकट जिन टे जो कैपिटल जी धरे नहीं एक क्षेत्र में डि जार मध्य अनुपस्थित अर्थात डि प्रकट जिन डि जार मध्य थकबे ना अर्थात तर मध्य कि थको तरह प्रच्छन्न जिन थे स्मल डी जो धरे नहीं कथा ना बोलार जो दायी जिन हे स्म डी जार मध्य कैपिटल डी थे ना 
সে কি হবে স্বাভাবিকভাবে স্মল ডি থাকবে তার মধ্যে তার মানে সে কথা বলতে পারবে না অর্থাৎ মুখ বধিরতার ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে মুখ শব্দের অর্থ হচ্ছে বুবা যে কথা বলতে পারে না কথা বলার জন্য দায়িত্বটা যদি আমি ক্যাপিটাল দিয়ে ধরে নিই তাহলে কথা বলতে পারবে এরকম একজন ব্যক্তির বিশুদ্ধ ব্যক্তির জিরো টাইপটা কেমন হবে ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ডি হবে সো এরকম যদি হয় এই ক্ষেত্রে যে কথা বলতে পারবে না যে বুবা হবে মুখ হবে তার জিনো টাইপটা তাহলে কি হবে তার জিনো টাইপটা হবে আসলে অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথমেই বলছি যে এই কথা বলতে পারে না যে বাধা দেয় যে কথা বলার জন্য যে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এটা একটা প্রচ্ছন্ন জিন এক্ষেত্রে আমি স্মল ডি যদি ধরে নিই তাহলে কথা যে বলতে পারবে না তার ক্ষেত্রে জিনো টাইপটা কেমন হবে স্মল ডি স্মল ডি হবে আসলে এই স্মল ডি স্মল ডি যার মধ্যে থাকবে সেই হচ্ছে কেমন মুখ অর্থাৎ বোবা হবে বুঝতে পারছো আমার কথাটি তাহলে আমি বলতে চাচ্ছি আবার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেহেতু আমি একটাকে কথা বলাটাকে প্রকট জিন ধরে নিচ্ছি তাহলে যদি ক্যাপিটাল ডি স্মল ডি হয় আমরা জানি এই দুটা দিয়ে একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে সেই ক্ষেত্রে এটা কি করতে পারবে বলতো এটা কি করতে পারবে এটা অবশ্যই সে যেহেতু ক্যাপিটাল ডি কথা বলার দায় জিন প্রকট তাহলে সে কি করতে পারবে বলো তোমরা কমেন্টস করো আমাকে তাহলে কি করতে পারবে সে অবশ্যই কি করতে পারবে বলো অবশ্যই সে কথা বলতে পারবে কারণ ক্যাপিটাল ডি হচ্ছে প্রকট জিন অর্থাৎ তার মধ্যে কথা বলার জন্য দায় জিনটা আছে এবং সে প্রকট সেই হিসেবে সে কথা বলতে পারবে তার মানে সে স্বাভাবিক হবে সে যদি স্বাভাবিক হয় সেও স্বাভাবিক হয় এ হচ্ছে বিশুদ্ধ স্বাভাবিক এ হচ্ছে কি সংকর স্বাভাবিক তার মধ্যে দায় জিনটা আছে বাধা দেওয়ার প্রদানকারী দায় জিনটা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে ঠিক আছে সে সেহেতু সে শুধুমাত্র তখনই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে যখন দুইটি প্রচ্ছন্ন জিন একত্রিত থাকবে তখনই সে কি হবে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যটাকে প্রকাশে বাধা দিবে অর্থাৎ কথা বলতে পারবে না তখন সে কি হবে মুখ বা বোবা হবে ঠিক আছে এই জিনো টাইপ দাঁড়ি ব্যক্তিকে আমি কি বলতেছি মুখ বলতেছি সো এটা হচ্ছে মুখ আরেকটা বিষয় আছে বধিরতা বধির আমরা সাধারণত বধির শব্দের অর্থ কি আমরা জানি না বধির মানে কি বলতো বধির মানে হচ্ছে আমরা বলি তো বধির মানে কি আমরা নিজেরা বলি যে বধির মানে কি जन्मगत भावे बोलते जन्मगत भावे मुख एवं बधिरतार क्षेत्र प्रजोज्य कारण एक्सिडेंटलि को असुस्थतार कारण जो क्यों मुख व बधिरता है से क्षेत्र में क्योंकि कार्यकर ना मैं बार बार दीची एटे मन माथे रखबा तो बधिरता विषय हे कान शुने ना तो स्वाभाविक भाव जी देखे थी जे आसले कथा बोलते पर সে দেখবা যে কানেও শোনে না এখন তুমি বলতে পারো স্যার আমার পরিচিত এরকম লোক আছে যে কথা বলতে পারে না ঠিক আছে কিন্তু কানে শুনে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সেটা জন্মগত কোনো মুখ বধিরতা রোগটি নয় সে হয়তো বা কোনো কারণে মেডিসিনের কারণে হোক অথবা কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে হোক অথবা কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে হোক অথবা কোনো রোগের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে হোক সে হয়তো এই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু যদি জন্মগতভাবে মুখ বধিরতা হয় তাহলে এটা একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড সেক্ষেত্রে আমি বলতে চাচ্ছি কিভাবে যে মুখ যে অর্থাৎ যে কথা বলতে পারে না সে কি কানেও শুনে না যে কথা বলতে পারে না সে কি করে না কানেও শোনে না তার মানে সে মুখ বধির আবার যদি উল্টে বলি যে কানে শুনে না অর্থাৎ বধির যে সে কথাও বলতে পারে না এখন কিভাবে আমি একটু তোমাকে যদি ব্যাখ্যা দিই যে আমরা যে যে কথা বলতেছি ধরো আমরা বাঙালি যারা আছি বাংলা ভাষায় কথা বলি কেন বাংলা ভাষায় কথা বলি যে আমরা জন্মগতভাবে আমাদের মায়ের কাছ থেকে বা আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের কাছ থেকে আমরা বাংলা ভাষা যা শিখি যা শুনি আমরা তাই শিখে থাকি ঠিক একই রকমভাবে যদি ব্রিটেন আমেরিকা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে ওরা কিন্তু কি শুনতেছে কি শুনতেছে ওরা ইংলিশ শুনতেছে ইংরেজি শুনতেছে ওরা ইংরেজি শিখতেছে সো দেখো তাহলে একবার একটু আমরা চিন্তা করতে পারি যে বিষয়টি হচ্ছে যে তুমি যা শুনবে তুমি কি করবে তুমি যা শুনবে তুমি তাই তাই কি তাই শিখবে তার মানে তুমি কান দিয়ে যা শুনতেছো তুমি মুখ দিয়ে তাই বলবে বিষয়টা কিন্তু এরকম অর্থাৎ যে কান দিয়ে শুনবে অর্থাৎ যার কান কি থাকবে বুদির না সে কি করতে পারে মুখ দিয়ে ওই কথাটা বলতে পারবে 
সো এই বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যে কানে শুনবে সে মুগ্ধ বলতে পারবে আবার একটা বিষয় হচ্ছে যেমন বর্ণে যদি আমি থেকে ধরো ছোটোবেলা থেকে ওই যে মুগলিকে আমরা দেখছি যে মুগলি কথা বলতে পারে না হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে কি কেন কথা বলতে পারে না কারণ সে কি করে না সে আসলে কথাটাই শিখে নাই তাহলে সে কথা এমনিতে বলতে পারে না বিষয়টা কিন্তু এরকম যে যে কানে শুনবে না সে কথা শিখবে না আবার যে কথা বলতে পারবে না সে কানে শুনলেই কি আর না শুনলেই কি সে কানে শুনবে না ব্যাপারটা হচ্ছে জন্মগতভাবে এরকমটা হয়ে থাকে তাহলে মুখ প্রতিরোধ ব্যাপারটা আশা করি আমরা ক্লিয়ার যে যে কথাও শুনবে না এবং কানেও শুনবে না এই প্রবলেমটা বা এই রুটিটাকে আমরা বলে থাকি মুখ বধির তাহলে এই মুখ বধির তোর জন্য দায়ী আসলে এই যে জিনগুলা এই জিনগুলো হচ্ছে দয়া প্রচ্ছন অ্যাপিস্টেসিসের কারণে এটা হয়ে থাকে অর্থাৎ এটাকে আমরা দ্বৈত প্রচ্ছন অ্যাপিস্টেসিস হিসাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি বা বলতে পারি এই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে যে সকল প্রচ্ছন্ন অ্যাপিস্টেটিক জিনগুলা শুধুমাত্র হোমোজাইগাস অবস্থায় বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অর্থাৎ প্রকর জিনে অর্থাৎ কথা বলা বা কানে শোনা এই প্রকর জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করবে তাদেরকে আমরা দ্বৈত প্রচ্ছন অ্যাপিস্টেসিস বলবো তাহলে আশা করি আমরা দ্বৈত প্রচ্ছন অ্যাপিস্টেসিসের যে বেসিক কথাগুলো আছে আমরা বুঝতে পারছি বা শিখতে পারলাম আশা করি এ বিষয়ে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা আমাকে করতে পারো আর সেক্ষেত্রে তোমরা আমরা চলে যেতে পারি আমরা ব্যাখ্যায় চলে যেতে পারি বিষয়টা যে আমি যেটা বলতেছিলাম তাহলে প্রথমে আমি যে ব্যাখ্যাটি আসতে পারি প্রথমে আমি যে বলছিলাম যে তাহলে মুখ বদির ব্যাপারটার ক্ষেত্রে আমরা দ্বৈত প্রচ্ছন অ্যাপিস্টেসিসের ব্যাখ্যাটা দিতে পারি এই ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই যদি বলি নি ধরি খেয়াল করো ধরি কথা বলতে পারে এবং কানে শুনতে পারে এরকম দুইটা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এক এক রমজুমের মধ্যে দুইটা এলিলে দুইটা লুক আছে ধরো দুইটা আলাদা বৈশিষ্ট্য সেক্ষেত্রে কথা বলতে পারা এবং কানে শুনতে পারা সেক্ষেত্রে যদি ধরে নেই কথা বলতে পারার জন্য দায়জিন অর্থাৎ কথা বলতে পারার জন্য দায়জিনটাকে যদি আমি ক্যাপিটাল ডি ধরে নিই একটা প্রকট জিন হিসেবে যদি ক্যাপিটাল ডি ধরে নিই তাহলে কথা বলতে পারার জন্য এর জিনো টাইপটা কেমন হবে ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ডি হবে এর জিনো টাইপ তাহলে যে কথা বলতে পারবে তার বিশুদ্ধ অর্থাৎ আমি কিন্তু এখানে সবসময় আরেকটা জিনিস মনে রাখবো যে ম্যান্ডেল এর সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথম অবস্থায় যে ক্রস কানেকশনটা হবে সেটাকে বিশুদ্ধ নিয়ে আমরা ট্রাই করার চেষ্টা করি বা বিশুদ্ধ নিয়েই আসলে সূত্রে প্রথম শর্ত যে বিশুদ্ধ নিয়ে কাজটা করতে হয় এই ক্ষেত্রে কথা বলতে পারার জন্য দায়জিন যদি ক্যাপিটাল ডি হয় যে ব্যক্তি কথা বলতে পারে তার জিনো টাইপটা হবে কি ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ডি এটা হচ্ছে তার একটা বৈশিষ্ট্য ওই ব্যক্তির মধ্যে আরেকটা বৈশিষ্ট্য যদি হয় যে কানে শুনতে পারা অর্থাৎ শুনতে পারা শুনতে পারা জন্য দায়জিনটা অর্থাৎ কানে শোনার জন্য যে দায়জিনটা এই দায়জিনটাকে যদি আমি ক্যাপিটাল ই ধরে নিই আর ক্যাপিটাল ই এটাও একটা প্রকট জিন ক্যাপিটাল ই ধরে নিই তাহলে যে ব্যক্তি কানে শুনবে তার জিনো টাইপটা কেমন হবে তার জিনো টাইপটা হবে ক্যাপিটাল ই ক্যাপিটাল ই তাহলে একজন সুস্থ স্বাভাবিক দেখো যে কথা বলতে পারে কানেও শুনতে পারে স্বাভাবিকভাবে আমরা তাকে কি বলি স্বাভাবিক বলি তাহলে স্বাভাবিক ব্যক্তির স্বাভাবিক ব্যক্তির জিনো টাইপটা কেমন হবে বিশুদ্ধ স্বাভাবিক যে হবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বাভাবিক এই ক্ষেত্রে তার জিনো টাইপটা কেমন হবে এক্ষেত্রে তার জিনো টাইপ দেওয়া হবে সে কথা বলতে পারে এবং সে কি কানেও শুনতে পারে এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে তার কি বিশুদ্ধ জিনো টাইপ দাঁড়িয়ে সরি বিশুদ্ধ স্বাভাবিক ব্যক্তির জিনো টাইপটা হবে ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ই ক্যাপিটাল ই এটা হচ্ছে কি স্বাভাবিক অবস্থা এই ক্ষেত্রে যদি ধরে নেই যে এর অ্যাপিস্টেসিস বা অ্যাপিস্টেটিক জিনটা যদি দায়ী প্রচ্ছন্ন জিনটাকে যদি আমরা এর ক্ষেত্রে কথা বলার ক্ষেত্রে দায়ী জিনটাকে যদি এর প্রচ্ছন্ন জিনটাকে যদি আমি স্মল ডি ধরে নিই অর্থাৎ অ্যাপিস্টেটিক জিনটাকে যদি কথা বলার জন্য দায়ী অ্যাপিস্টেটিক জিনটাকে যদি আমি কি ধরে নিই স্মল ডি ধরে নিই সেই ক্ষেত্রে 
সেই ক্ষেত্রে এর জিনোটাইপটা কেমন হবে কখন সেটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারবে শুধুমাত্র বলছি যে স্মল ডি স্মল ডি যখন হবে শুধুমাত্র তখন সে কি করতে পারবে এই কথা বলতে পারা ব্যক্তিকে কথা না বলার জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ করব অর্থাৎ কথা বলতে পারবে না শুধুমাত্র তখন সে কি করবে তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দিতে পারবে এটা হচ্ছে কথা বলার জন্য দায়ী জিন আর এটা হচ্ছে কথা না বলার জন্য দায়ী জিন সেই ক্ষেত্রে আরেকটা ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কথার ক্ষেত্রে কথা বলার ক্ষেত্রে দায়ী অ্যাপিস্টেটিক জিনটা প্রচুর অ্যাপিস্টেটিক জিনটাকে আমি স্মল ডি ধরে নিই সেই ক্ষেত্রে তার হোমো জায়গা অবস্থা হচ্ছে স্মল ডি স্মল ডি এই ক্ষেত্রে কানে শুনতে না পারা এটা প্রকট জিন ধরে নিয়েছি তাহলে কানে শুনতে না পারার জন্য এই ক্ষেত্রে এর প্রচ্ছন্ন জিনটা অর্থাৎ একে বাধা দেওয়া দানকারী জিনটা যদি আমরা স্মল ই ধরে নিই অর্থাৎ স্মল ই মানে কি প্রচ্ছন্ন একটি অ্যাপিস্টেটিক জিন সে কিভাবে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে যখন দুইটা প্রচ্ছন্ন ই একত্রিত হবে তখন তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারবে অর্থাৎ এই প্রচ্ছন্ন জিন দুটি একত্রিত হয়ে এদেরকে বাধা দিতে পারে আরেকটা বিষয় স্পষ্টভাবে মনে রাখো যে এরা পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে পারে কেন বাধা দিতে পারে আমি একটু আগেই বলছি যে কথা বলতে পারে না সে কানেও শুনতে পারে না আর যে কানে শুনতে পারে না সে কথাও বলতে পারে না দ্যাট মিনস আমি এটাই মানে তোমাকে স্পষ্ট করতে চাই যে এরা কোনো জিনোটাইপের মধ্যে দুইটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে তো একটা জিনোটাইপ হবে কোনো জিনোটাইপের মধ্যে যদি এরা দুইটা কোনো অবস্থায় একত্রিত থাকে তাহলে সে ব্যক্তিটি স্বাভাবিক না হয়ে মুখ বদির হবে কারণ কি এই দুটা থাকা মানে সে কথা বলতে পারবে না কারণ আমি জানি যে এর মধ্যে কি নাই ক্যাপিটাল ডি নাই তার মানে কথা বলতে পারবে না আর কথা না বলতে পারলে মানে হচ্ছে সে কানে শুনবে না দ্যাট মিনস সেটাকে মুখ বদির বলবো তার মানে এই দুটো অবস্থা যেখানে থাকবে সেটাই মুখ বদির হবে ঠিক একই রকম ভাবে এই স্মল ই দুইটা যেখানে থাকবে সেটাও মুখ বদির হবে কেন কারণ স্মল ই না থাকা মানে থাকা মানে কি ক্যাপিটাল ই এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেওয়া তাহলে স্মল ই দুইটা একত্রে থাকলে কি হবে সে কানে শুনবে না তার মানে এই দুইটা একত্রে থাকা মানে কি সে কানে শুনবে না সে বদির হবে আর বদির হওয়া মানে সে মুখ হবে অর্থাৎ আমি বলছি যে এরা একে অপর মানে একে এই দুইটা যে কাউকে এরা যে কোনো দুইটা একত্রিত হয়ে এদের যে কাউকে কি করবে বাধা দিতে পারবে তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সো এটাই হচ্ছে আমার দ্বৈত অ্যাপ্রোস্টেসিসের ক্ষেত্রে মূল যে আলোচনাটা এটা যদি তুমি বুঝো তাহলে আমার সূত্র ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারবে খুব সহজেই এক্ষেত্রে আমরা ধরে নিলাম তাহলে কি ধরে নিলাম যে কথা বলা বলতে পারার জন্য দায় জিনটাকে ক্যাপিটাল ডি ধরে নিলাম এই ক্ষেত্রে তার জিনোটাইপটা হবে যে কথা বলতে পারবে তার জিনোটাইপটা হবে কি ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ডি আর যে কানে শুনতে পারবে এরকম দায় জিনটাকে আমরা ক্যাপিটাল ই ধরে নিয়ে এর জিনোটাইপটা হবে কি ক্যাপিটাল ই ক্যাপিটাল ই এই ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল ডি এর প্রচ্ছন্ন জিনটাকে ধরে নিয়েছি স্মল ডি তার মানে সে বাধা দিবে স্মল ডি স্মল ডি দুইটা কখন বাধা দেবে দ্বৈত অবস্থায় বাধা দেবে দ্বৈত মানে দুইটা যখন একত্রিত হোমো জায়গা সমস্যায় বাধা দেবে এরকম ক্যাপিট স্মল ডি স্মল ডি যখন হবে এই ক্ষেত্রে অবস্থায় একে বাধা দিবে ঠিক একই রকম ভাবে স্মল ক্যাপিটাল ই এর প্রচ্ছন্ন জিনটাকে আমি ধরে নিচ্ছি স্মল ই স্মল ই কখন বাধা দিবে এটাও এরা দ্বৈত অবস্থায় বাধা দেবে অর্থাৎ হোমো জায়গা সমস্যায় বাধা দেবে তাহলে এই হচ্ছে ধরে নেওয়ার যে বিষয়টা আমরা ধরে নিলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা একটি স্বাভাবিক ব্যক্তির সাথে আমরা একজন স্বাভাবিক সুস্থ স্বাভাবিক বিশুদ্ধ সুস্থ স্বাভাবিক অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির সাথে যদি একজন বিশুদ্ধ মুখ বদির ব্যক্তির মধ্যে ক্রস ঘটাই তাহলে কি হয় আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা প্রথম অবস্থায় আমরা জানি যে পিতা মাতার সাইনটা আমরা নিয়ে নেই পিতা মাতার সাইনটা কি এই অবস্থা এবং এই অবস্থা এরা হচ্ছে কি পিতা মাতার সাইন তাহলে পিতা মাতার সাইন যদি এই হয় তাহলে আমরা ধরে নিব যে ফিনোটাইপ ফিনোটাইপ কেমন ফিনো মানে কি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য একজনকে কেমন হচ্ছে বিশুদ্ধ স্বাভাবিক একজন কেমন বিশুদ্ধ স্বাভাবিক এর সাথে আমি ক্রস ঘটাচ্ছি কাকে একজন বিশুদ্ধ মুখ বদির ব্যক্তির একজন বিশুদ্ধ মুখ বদির যে ব্যক্তিটা এই মুখ বদির ব্যক্তি অর্থাৎ আমি পিতাকে কেমন নিলাম বিশুদ্ধ স্বাভাবিক নিলাম মাতাকে কেমন নিলাম বিশুদ্ধ মুখ বদির নিলাম এই ক্ষেত্রে জিনোটাইপ তাদের জিনোটাইপটা কেমন হবে কমেন্টস করো জিনোটাইপটা কেমন হবে তোমরা কমেন্টস বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করো তাদের জিনোটাইপটা কেমন হবে তাদের জিনোটাইপটা কেমন হবে বলো তো বিশুদ্ধ স্বাভাবিক অর্থাৎ সে কানেও শুনবে এবং কথা বলতে পারবে যেহেতু কথা বলতে পারবে আমরা বিশুদ্ধ নিয়েছি ক্যাপিটাল ডি 
कैपिटल डी से कथा बोलते पर बैशिष्टर जो एक जिरो टाइप एवं से कान शन कान शार दाई जी कैपिटल इ धरे नहीं कान शन विशुद्ध जेहतु कैपिटल इ कैपिटल इ अर्थात विशुद्ध स्वाभाविक जो व्यक्ति तरह जिरो टाइप कैमन कैपिटल डी कैपिटल डि कैपिटल इ कैपिटल इ अर्थात से कथाओ बोलते कान शनते विशुद्ध मुख बदिर अर्थात जो टोटाली मुख एवं बदिर अर्थात कथाओ बोलते कान शनते कथाओ जो बोलते दायजिन स्म डि स्म डि जो धरे नहीं स्म डि धरे नहीं स्म डि स्म डि जो एकत्रित हो तक से कथा बोलते हुमोजाइ गस अवस्था शुद्म बैशिष्ट प्रकाश पाए हुमोजाइ गस अवस्था अर्थात स्म डि स्म डि जो है तक से मुख हो और स्म इ स्म इ जो तक से बदिर है ये हे विशुद्ध मुख बदी व्यक्ति जो दायी जिरो टाइप ए रकम तेज़ स्वाभाविक एवं मुख बदी व्यक्तर सकते क्रस घटाले गैमिटा कैमन पा देखो तो गैमिटा कैमन पे पी एक क्षेत्र में धरण गैमिट पा कमेंट करो कौन धरण गैमिट पा हमें जी प्रत्येक बैशिष्ट एक जिन एक गैमिट है तेज़ कैपिटल डि एक जिन और कैपिटल इ एक जिन नहीं एक गैमिट है ये मातार क्षेत्र गैमिटी कैमन है स्म डि ए स्म इ नहीं एक गैमिट है तब पितार गैमिटर साथ मातार गैमिट जो निषिक्त अर्थात निषेगर माध्यम जो निषिक्त निषिक्त हमें एफ ओन जेनारेशन पा अर्थात सन्तान पा सन्तान कि पा इटा सन्तान जिनो टाइप पा सन्तान जिनो टाइप सन्तान जिनो टाइप कैमन है जी सम प्रकृत जिनगुल एकत्रित हो कैपिटल डी साथ स्म डि जा कैपिटल डी साथ स्म डि कैपिटल इर साथ स्म इ जा कैपिटल इर साथ स्म इ जा जिनो टाइप अर्थात जो सन्तान जन्मग्रहण कर जन्मग्रहण कर सबाई रकम जिनो टाइप दारी है ए रकम जिनो टाइप दारी व्यक्तर फिनो टाइप अर्थात बैशिष्ट्य कि तुम्हारा प्रमाण कर जाओ जो फिनो टाइप कैमन फिनो टाइप कैमन बोल तो फिनो टाइप कैमन तुम्हारा कमेंट करो एर फिनो टाइप कैमन दुर्द कमेंट करो एर फिनो टाइप कैमन एक क्षेत्र देखो हमें जो कैपिटल डि एक प्रकट जिन कैपिटल इ एक प्रकट जिन कैपिटल डि जो कथा बोलते पर दाय जिन है कैपिटल इ जो कान शनते दाय जिन है तो दूटे जो प्रकट एक क्षेत्र में देखो वैशिष्ट्य कैमन है जेहतु स्म डि एकक भावे को बैशिष्ट्य प्रकाश करते शुद्म हुमोजाइ गस अवस्था वैशिष्ट्य प्रकाश करते हैं एक क्षेत्र में स्म डि वैशिष्ट्य प्रकाश ना कार वैशिष्ट्य प्रकाश पा कैपिटल डि प्रकाश पा तो कैपिटल डि प्रकाश पा मानी कि से कथा बोलते पर पार्बेना कथा बोलते पर कारण कैपिटल डी मानी कथा बोलार पार जो दाय जिन एक प्रकट जिन मैं एक क्षेत्र में स्म डि तरह वैशिष्ट्य प्रकाश करते हैं देखो ये क्योंकि एपिस्टेटिक जिन उपस्थित आखो ये विषय जो एपिस्टेटिक जिन उपस्थित आज है स्म डि आंतु से कि हेटारो जैगा अवस्था आटारो जैगा अवस्था से बाधा दीते पर प्रकाश पा स्वाभाविक जो प्रकट जिन तरह वैशिष्ट्य प्रकाश पा तो एक क्षेत्र में से कि कथा बोलते पर एक क्षेत्र में देखो एक ही घटन स्म इ एक क्षेत्र में जी एटार कान शनते पर दाय जिन क्यों से एक भाव वैशिष्ट्य प्रकाशे बाधा दीते हैं से क्षेत्र में कैपिटल इ जो एक प्रकट जिन तेल एर वैशिष्ट्य प्रकाश पा से क्षेत्र में क्यों करते कथाओ बोलते कान शनते तेल जो कथाओ बोलते और कान शनते स्वाभाविक भाव में क्यों धरे नहीं स्वाभाविक धरे नहीं स्वाभाविक मैं स्वाभाविक ये क्योंकि शंकर ताल क्यों दाड़ो जे स्वाभाविक पितावर सा मुख बदिर मातार विवाह बंधन आबद्ध है तक तरह जो सन्तानगला सकल सन्तान प्रथम जेनारेशन सकल सन्तान कि सबा एक क्षेत्र में स्वाभाविक है कारण कि कारण एक क्षेत्र में शुद्म प्रकट बैशिष्ट्यगू प्रकाश पा हुमो जैगस अवस्था जो तो नहीं बैशिष्ट्य प्रकाशे बाधा दीते एक क्षेत्र में ता सबाई की स्वाभाविक है किंतु एट कम स्वाभाविक एट शंकर स्वाभाविक तेल ए रकम एफ ओन जेनारेशन हे सबग ए रकम है ए रकम एफ ओन जेनारेशन दाड़ी जे व्यक्तिगला प्राणीगुल प्राणीगुलर मध्य समकृतर प्राणीगुलर मध्य जो क्रस है अर्थात एफ ओन जेनारेशन मध्य जो क्रस है अर्थात एफ ओन क्रस एफ ओन जिनो टाइपर मध्य जो क्रस है तक सेकेंड जेनारेशन एस देखो कि दाड़ा सेकेंड जेनारेशन एस दाड़ा एक देखी नहीं सेकेंड जेनारेशने क्षेत्र 
f1 cross f1 এই ক্ষেত্রে f1 টা কি আমরা পাইছি যে স্বাভাবিক সংকর তাহলে f1 cross pita এটা যদি হয় pita যদি এটা হয় মাথা হচ্ছে এটা তাহলে pita এরকম মাথা এরকম তাহলে স্বাভাবিক সংকর তাহলে স্বাভাবিক সংকর ফিনোটা কেমন ফিনো হচ্ছে স্বাভাবিক সংকর ক্রস মাথাও কেমন স্বাভাবিক সংকর স্বাভাবিক সংকর তাহলে জিরো টাইপটা কেমন তাদের দেখো জিরো টাইপটা কেমন এই যে জিরো টাইপটা জিরো টাইপটা কেমন ক্যাপিটাল ডি স্মল ডি ক্যাপিটাল ই স্মল ই তাহলে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংকর যে ব্যক্তিটা তার জিরো টাইপ এই ক্ষেত্রেও মাথাও কেমন স্বাভাবিক সংখ্যা এই ক্ষেত্রেও জিরো টাইপটা কেমন ক্যাপিটাল ডি স্মল ডি ক্যাপিটাল ই স্মল ই তাহলে এই হচ্ছে এফ ওয়ান ক্রস এফ ওয়ান জেনারেশনের মধ্যে ক্রস তাহলে এই ক্রস হলে আমরা কি পেতে পারি আমরা তোমরা নিজেরা নিজেরা একটু করো কি পেতে পারো এই ক্ষেত্রে তোমরা কি কি পেতে পারো এই ক্ষেত্রে তোমরা স্বাভাবিক যে নিয়মটা আমরা শিখেছি এই ক্ষেত্রে আমরা গ্যামিট পাবো কি ধরনের গ্যামিট পাবো খেয়াল করো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি এটা একটা আর এটা একটা নিয়ে একটা গ্যামিট হবে ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ই নিয়ে একটা গ্যামিট হবে ক্যাপিটাল ডি স্মল ই নিয়ে একটা গ্যামিট হবে দেখো প্রথম ডি এর সাথে এই দুইটা নিব আবার পরের ডি এর সাথে এই দুইটা নিব তাহলে স্মল ডি এর সাথে ক্যাপিটাল ই নেব স্মল ডি এর সাথে স্মল ই নেব তার মানে এই ক্ষেত্রে চার ধরনের গ্যামিট পাওয়া সম্ভব ঠিক একই রকম ভাবে মাতার দেহেও এরকম চার ধরনের গ্যামিট হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এরকম ধরনের গ্যামিট হতে পারে এই রকম ধরনের গ্যামিট হতে পারে এই রকম ধরনের গ্যামিট হতে পারে এই রকম ধরনেরও গ্যামিট হতে পারে তাহলে এই পিতার গ্যামিটের সাথে এই মাতার গ্যামিটের মধ্যে যদি আমরা চেকার বোর্ডে ক্রস ঘটাই তাহলে কি হয় আমরা একটু খেয়াল করব যে এখন আমরা সেকেন্ড জেনারেশন অর্থাৎ এই গ্যামিটগুলো যখন হবে ফার্স্ট জেনারেশনের মধ্যে যখন ক্রস হবে তখন আমরা সেকেন্ড জেনারেশন বা দ্বিতীয় জনও পাবো অর্থাৎ দ্বিতীয় জনের অপত্য পাবো সন্তান পাবো এই সন্তানগুলো যেহেতু ষোলোটা সন্তান আসবে সেহেতু এই ক্ষেত্রে আমরা ষোলো ধরনের অ্যাকচুয়ালি সন্তান আসবে এই ক্ষেত্রে আমরা চেকার বোর্ড আমরা ইউজ করব তাহলে আমরা চেকার বোর্ডে চলে যাই তাহলে চেকার বোর্ডটা কেমন হবে আমরা চেকার বোর্ডটা অলরেডি আমরা প্রত্যেকটা সূত্রের ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা চেকার বোর্ড ব্যবহার করি তাহলে চেকার বোর্ডটা এতদিনে তোমাদের কি হয়ে যাওয়ার কথা মুহূর্তে হয়ে যাওয়ার কথা না দেখো এইভাবে আমরা নিয়েছিলাম এটা হচ্ছে পিতার গ্যামিট এই ক্ষেত্রে আমরা মাতার গ্যামিট এইভাবে তাহলে পিতার গ্যামিট চার ধরনের পাইছি এক দুই তিন এবং এই চার ধরনের পিতার গ্যামিট পাইছি মাতার গ্যামিট আমরা কয় ধরনের পাইছি চার ধরনের এক দুই তিন এই চার ধরনের গ্যামিট পাইছি সেক্ষেত্রে আমরা এক দুই তিন চার ধরনের গ্যামিট এই পাশে বসাই তাহলে ক্যাপিটাল ডি এর সাথে ক্যাপিটাল ই নিয়ে একটা গ্যামিট ক্যাপিটাল ডি এর সাথে স্মল ই নিয়ে একটা গ্যামিট স্মল ডি সাথে ক্যাপিটাল ই নিয়ে একটা গ্যামিট স্মল ডি সাথে স্মল ই নিয়ে এক ধরনের গ্যামিট ঠিক একই রকমভাবে এই ক্ষেত্রে একই ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ই নিয়ে গ্যামিট ক্যাপিটাল ডি স্মল ই নিয়ে গ্যামিট স্মল ডি ক্যাপিটাল ই নিয়ে গ্যামিট স্মল ডি স্মল ই নিয়ে গ্যামিট তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রথম যে বক্স এই বক্সের গ্যামিটটা কি হবে তোমরা বলো এই বক্সের গ্যামিটটা কি হবে তোমরা कमेंट कर प्रथम चेकार बोर्ड प्रथम बक्स एक क्षेत्र की आस कथा कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल इ स्म एक क्षेत्र देखो कि आज कैपिटल डी स्म डी कैपिटल इ कैपिटल इ एक क्षेत्र देखो कि आ 
capital D, capital D, capital uh, small d, capital E, small e. A capital D, capital D, uh, capital E, small e. A capital D, capital D, small e, small e. A capital D, capital D, capital D, small e, small e. A capital D, capital D, small e, small e. A capital D, capital D, capital D, small e, small e. capital D, capital D, small e, small e. A capital D, capital D, capital D, small e, small e. A capital D, capital D, capital D, small d capital small e small e ekhane theke asbe dekho capital d small d capital e capital e ekhane theke ashe capital d small d capital e small e ekhane small d small d capital e capital e ekhane theke asbe dekho to ka small d small d capital e small e एकत्र क्या शे कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई एकत्र क्या शे कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई एकत्र स्मॉल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई एकत्र क्या शे स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई जब भाई भाई हम लोग बॉक्स गुला करें फिर अच्छी तुम लोग आए ए बॉक्स गुला बॉक्स गुला उन्होंने जाई इधर फिनोटाइप ये होते हैं जीनोटाइप तादें जीनोटाइप गुला ये रखा हुआ है ये जीनोटाइप उन्होंने जाई तुमरा बोझिस्ट गुला तुमरा बोशाते पारोगी नाम ये तो देखते जाई एक है त्रें ये क्या बोलो ये व्यक्ति चार फिनोटाइप टो तादें बाजी बोझिस्ट टोड़ा कैमोन हुए आज एक कथा हो बोलते बार बे अब हम काने हो सुन बे शुद्ध मतलब तराई की हो बे शाबाब भी हो बे आधार वेस जुदी कथा बोलते बारे काने सुने ना अमी बोलते हैं कि तेरे किंतु शे बोधी शे के तेरे शे तो किंतु मुख बोधी हो बे तो मुख बोधी हो माने आशा भी कौनसा तो ये के तेरे शे की कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल एक हित्र देखो ख्याल करो कैपिटल डी कैपिटल डी माने काने सुन बे ये पता बोलते बार बे कैपिटल ई था कमाने की काने उसे सुनते बार बे ये उसामा बी ये उसके मान शामा बी तुम लोग बोर्ड चेकर बोर्ड टा नीचे नीचे करो एक हित्र कैपिटल डी आसे कैपिटल ई आसे तमाने की शामा बी अर्थात प्रॉपर जीन � एक है तो देखो ये जेट क्या होच्छे विषय कैपिटल डी कैपिटल डी तुम्ही बोलते बारो जे सार कैपिटल डी कैपिटल डी माने शेख कथा बोलते बारे ओके कथा बोलते बारे फाइन किंतु स्मॉली स्मॉली तब मैं काने शुने ना अभी किंतु तुम्हारे दिल बोले चिलाम जे जोखोनी प्रोत्सुनो जीन गुला अभी प्रोत्सुनो जीन किंतु � थक बे तो खुने की कोड बे तो अपने शाबाबी को अवस्था है बिगनो गड़ बे और तब शाबाबी को अवस्था टके बाधा दी बे और तब स्मॉल ई स्मॉल ई था का माने था की की कोड बे बाधा दी बे कथा बोलते ना पारा के बाधा दी बे शिकाने तो सुन बे ही ना एवं की कथा वो बोलते दी बे ना तार मने शेकी हुआ है � एपिस्टेटिक जीन गुला जो कुन हुमोस जगह सब उस्तार बे शुद्ध मतलब तो अखुन ही बाधा दिच्छे तब एक हेतु किंतु एपिस्टेटिक जीन सिलो किंतु बाधा दिते पारे ना ही और तब शुद्ध मतलब हुमोस जगह सब उस्तार थका क्षेत्रे ही इरो कम बाधा दिवे एपिस्टेटिक दो तो प्रोत्सन एपिस्टेटिक से गत्रे � एक हित्रे शेखा शाबा बी एक हित्रे क्या करो कैपिटल डी आचे किंतु ए जगह पे एक हित्रे होमो जगह सब उस तरह दूंटा होएगा अच्छे एक हित्रे किंतु बाधा दी थे पार माने बाधा दी भी तो एक हित्रे शेखा क्यों हो बे मोब बोधिर हो बे एक हित्रे मोब बोधिर हो बे एक हित्रे इटा क्या करो कैपिटल डी आचे कैपिटल ई आचे तामने शाबाबीक हो गए। एक हित्र देखो, कैपिटल ई आसे, किंतु एक हित्र कैपिटल डी नहीं। जल्दी कैपिटल डी ना था कर और तो होते हैं इसकी, शेख कथा बोलते पार बना। अभी बोलते हैं हम जब प्रथमी, जब स्मॉल डी 
और स्मॉल ई जो कुनी होमोजेगस अवस्था है वे तो कुनी बोझिस टा प्रकाश बाधा देवे तब मैंने यार होमोजेगस अवस्था है एवं बोझिस टा प्रकाश बाधा दिच्छे तब मैं एक इतने शक्य हो वे मूव बोधे हो वे एक इतने मूव बोधी हो वे क्या करो एक इतने वो दूसरा जो क्या को त्रिका सेटा मूव बोधी हो वे मूव बोधी हो वे एक इतने क्या करो एक इतने एक इतने दूसरे प्रकृति जिनासे एक इतने शाबाबी हो वे शे शाबाबी हो वे एक इतने की ऐ जब तक दूसरा जिनासे शे की हो वे बादा दी वे तार में एक इतने मूव बोधी हो वे मूव बोधी हो वे एक इतने क्या करो शे की दूसरा जिनासे शे बादा दी वे एक इतने मूव बोधी हो वे मूव बोधी हो वे एक इतने देखो शाबाबी विशुद्ध मूक बोधी तले मूक बोधी कोट आश्चर्य क्या आल करो अर्थात् शाबाबी कोट आश्चर्य सेकंड पूरे हम लोग एक बुने देखी जैसे शाबाबी कोट आश्चर्य शाबाबी का एक टा शाबाबी का एक टा दूसरी टा तीन टा चार टा तापुरे पास टा पास तो छः टा छः टा ये सात टा ये आठ टा तापुरे ये देखो नौ टा नौ टा क्यों शाबाबी कोनुपात मुक बोधिर जुदी होए मुक बोधिर होए तारे शाबाबी कोनुपात मुक बोधिक तारे शाबाबी कोटा पहलाम नौ टा पहलाम मुक बोधिर क्या बोले तारे कोटा मुक बोधिर एक टा मुक बोधिर दूसरी टा मुक बोधिर तीन टा चार टा ए पाँच टा छः टा ए सात टा तारे मुक बोधिर पहलाम कोटा सात टा तारे देखो कोनुपात � शाबाबीक नौ टा मूव बोधिर शाट टा ताले नाइन इस्टो सेवेन आकरे प्रकाश पड़ो ख्याल करो अमरा मेंडलर जितियो शूत्रों नो जाए किंतु अमरा देखो दूसरा बोझ इस्टो नहीं चिलाम किंतु एक टा की काने सुनते पारा एवं मुखे बोलते पारा दूसरा बोझ इस्टो नहीं चिलाम शेखेत्रे अमरा प्रथम बोझ इस्टो मेंडले शूत्रों ने जाई की हार को दर्शिलो मेंडले शूत्रों ने जाई जो तो दूसरा बोझ इस्टो नहीं सी तारे शेखेत्रे नाइन इस्टो थ्री इस्टो थ्री इस्टो वन हार को दर्शिलो किंतु ताना हुए की हुए गलो ताना हुए नाइन इस्टो सेवे ना करे बोझ इस्टो प्रकाश कोडे अर्थात नौटा आशिक के मान शाबाबी और शार्ट आशिक की मूव बोधी एक इतने क्या नहीं चाहिए इधर हमरा बोले ची जेटा दो इतो प्रोत्सन और तब प्रोत्सन एपिस्टेसिस का कारण होती है अरे प्रोत्सन नो एपिस्टेटिक जीन गुला शुद्ध मात्रो हुमोज़ ऐगो सावस्था और तब दूसरे ऐगो त्रितो सावस्था हुए जो तो बोझिस्टो प्रकाश कर ताहले अमरा उड़ीखर मुद्दे जो दिया हमारे कुशल डांसे जे दूसरों प्रोसेस चलनो एबिस्टेसिस के कारणे की बाबे मैंडले दूसरों शूटर टी बेटी प्रोम हुए नाइन्स टू सेवेन आकरे प्रकाश पाए तब बैठा करो आशा करिये अमरा एक बार बैठा करते पार बो एक हित्रे जो दिया हमारे बुस्ते कुनो रकम आशुविदा बा � तो आशा करी हमरा ये विषय गुला नहीं है जी आलोचना डर करें ची ज्यादा ज्यादा बाबे हम रखों ये विषय टेने बैठा करते पापा एवं निजेरो भाषा एक तो बोई जाते बारे के विषय बोली जब बोयर मुद्दे हमरा ओने के ओने कोई फॉलो कोडी विभिन्न बोयर मुद्दे विभिन्न बाबे होते थकते पड़े देखो बोयर मुद्दे होते मूव बोधी नी प्रथम जे जनरेशन टा नी काज करे चिलो शेटा एरुको नी काज करे चिलो जे कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल ही स्मॉल ही ये टाइप के मूव बोधी नी है प्लस आरेक टाइप मूव बोधी नी है चिलो ये रुको जो स्मॉल डी स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल ई ये रुको मूव बोधी नी चिलो औरत प्रथम जेनरेशन है पिता माता के दूसरे मूव बोधी नी है � दूसरे मूव बोधी ने आप बोले प्रथम जनरेशन में शवाई क्या चाहिए शाबाबी कर चाहिए हैं तुम्हें इतना न्यू कस्पोर्टे पारो शेटा क्षेत्रे बैखर क्षेत्रे कुनो बोल नहीं तुम्हें दूसरी बैखाई दी दे पारो इसे तो हमारे बीच में उपज जुकते इशारे ये टाइम होने वाले चाहिए आमी ये टाइम शाचुंदे बोध करी जो तो एक जोन कैमिक पूरा पूरी माने विशुद्ध तो शाबाबी व्यक्ति नहीं अच्छी एवं आरेख जोन कैमिक टोटली की नहीं अच्छी मूक बोधी नहीं अच्छी ये रोकों दुजोन जनरेशन दुजोन व्यक्ति मोते क्रॉस गोटी है हमरा जेब खड़े दिए अच्छी ऐटाओ माने तुम इधर पारो अदरवाइज बोल मोते जेटा से तुम उठाओ दिए प आर एटी ने कुनो कॉन्फ़िशनो हो आर उस जुप नहीं आ सो आज एपोर्ट जोन तो थक पे आशा करी आ शामने क्लासे अमूत्रण जानी है एपोर्ट जोन तो आज के विदेश नहीं थी आ तुमरा अवश्य ही भाषा है आ नियमितो आ ट्राई करो एवं पढ़ा लेखा करो मधे कुनो धारणे कुनो समस्या थकले अवश्य सार्थक शादे जोगा जोगा में धन्यवाद 